ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது ஸ்மார்ட் விவசாய யூடியூப் சேனல் நான் வந்து உங்களுடைய ஜிஎம் பேசுகிறேன் ஸோ அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களையும் வந்து முதல்ல வந்து தெரிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட அலைட் பிஸ்னஸ்ஸை வந்து தான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே நிறையா ஒரு ரெண்டு மூணு இது பார்த்துருப்போம் ஸோ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு என்னென்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி இருக்கேன் <laughs> செக்மெண்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இது அதோட கண்டினியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரோஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே சில இதை பார்த்துட்டேன் ஸோ அதோட லிங்க் தேவையான கீழே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து அதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்னென்ன தேவைகள் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மறந்துடாம என்னுடைய யூடியூப் சேனலான ஸ்மார்ட் விவசாயி யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாம வந்து பெல் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு தேவையானதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நம்ம ஏற்கனவே ஸோ அடுத்துன்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த ஃபீல்டு செலெக்ஷன் இந்த ஃபீல்டு செலெக்ஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான கண்டிஷன்லாம் வந்து அந்த லேண்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துங்க ஸோ இதே வந்து ஒரு குளிர் பிரதேசம் ஒரு குளிர் ஏரியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் இப்போ நீங்கள் செய்யணும் அதே வந்து ட்ராட் ஏரியா இந்த மாதிரி சிவகங்கை ராம் புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கெல்லாம் சில மெத்தட் இருக்கு அது போன எபிசோட்லேயே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபீல்டு செலெக்ஷன் அதாவது லேண்டை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் ஓன் லேண்டாக இருக்கும்போது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே கல்டிவேஷன் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி உங்களோட நிலம் இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து தெரியும் ஸோ சில பேர் வந்து ரெண்டட் ஃபீல்டாக ஒரு ரெண்டட் லேண்டாக எடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஐடியாவில் வந்து வச்சுருப்பீங்க ஏன்னா இப்போ எல்லா இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இப்போ இப்போ ஹவுஸ் பக்கட்டு உங்களுக்கு லேண்டு வந்து ஒரு ரெண்டட்க்கு வரலாம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரோஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ எது எது வந்து நீங்கள் வந்து முக்கியமானது பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாயில் கண்டிஷன் ஸோ சாயில் கண்டிஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ ரோஸை பொறுத்த வரையிலையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியல் கண்டிஷன் அதாவது ஃபெர்டை லோமி சாயில் இருந்துச்சுன்னா வந்து போதும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து இந்த சாயில் கண்டிஷன் அதாவது ஏற்கனவே வந்து சாயில் டெஸ்ட் கொடுக்குறது ஸோ அந்த மட்டும் தான் வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்துங்க ஸோ ஃபீல்டு செலெக்ஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சால்ட் ஃப்ரீ வாட்டராக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ வந்து ஒரு ஃபீல்டு செலெக்ஷன் போது இது ரெண்டுமே என்றைக்குமே வந்து உங்களுடைய ஞாபகத்தில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து சாயில் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது ரெண்டாவது வாட்டர் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் வாட்டரையும் கட்டாயமாக வந்து டெஸ்ட் லேபுக்கு அனுப்பிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாயில் கண்டிஷன் என்னது வாட்டரை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஒரு அடிப்படையான சில நாலேஜ் வந்து கட்டாயமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் தேவை இந்த ரோஸ் பிஸ்னஸ் வந்து ரோட் ரோஸ் கல்டிவேஷன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வாங்கி வைக்கிறதோட கல்டிவேஷன் பண்ணி மெனுஃபேக்சரராகவே இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய லாபங்கள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் அண்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அது நேஷ்னல் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி நேஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நான் வந்து பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அடிப்படையாக வந்து கட்டாயமாக வந்து ஒரு மூணு நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று ஒன்று எந்தெந்த சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து வாட்டரிங் பண்ணணும் ரோஸ் ரோஸ்க்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனை பற்றி ஒரு நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக இருக்கணும் ஏன்னா அதிகப்படியான உரமும் போடுறக்கூடாது அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து கம்மியாகவும் போட்டுறக்கூடாது ஸோ இன்றைக்கி இருக்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் ஆர்கானிக்கை வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு இதை கூட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து செய்யலாம் இது வந்து ஆர்கானிக் ரோஸ் எவ்வளவோ இருக்க ஏன்னா ரோஸில் வந்து நிறைய பை ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை ஃபெர்டிலைசேஷன்
ஸோ இன்றைக்கி இருக்க கண்டிஷனில் வந்து நிறையா வந்து பெஸ்டன் டிசீஸ் ஹியூமனுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸுக்கும் ஸோ நிறைய டிசீஸஸ் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ரோஸ் அதாவது ரோஜா பூவை தாக்கக்கூடிய என்னென்ன டிசீஸ் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இருக்குது தாக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் மாட்டம் பண்ணி ஞாபகப்படுத்தி கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரோஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதே சமயத்தில் வந்து இதே வந்து முடிஞ்ச அளவு இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனும் சரி பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷனும் சரி ஆர்கானிக்காக பண்ணுறதுக்கு வந்து பாருங்கள் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலையில் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ரோஸ்லேயும் ஆர்கானிக் அப்படின்னு வச்சு விற்கிற பட்சத்தில் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேடி வருவாங்க ஸோ இது ரொம்ப வந்து முக்கியம் இந்த பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷனை ஸோ இந்த பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வரும்போது நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் அண்டு அதாவது ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆர்கானிக்கை பொறுத்தவரை என்னோட ஒரு சிம்பிள் டிப்ஸ் இந்த இதில் சொல்ல போ சொல்கிறேன் இந்த பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷனை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் ஆர்கானிக் மெத்தடு தான் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிசீஸ் வருதோ இல்லையோ ரெண்டு வாரத்துக்கோ இல்லது மூணு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ இந்த ஆர்கானிக் மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா ஆர்கானிக் மெத்தடை பொறுத்த வரலையும் முக்கியமான பாயிண்ட் வருமுன் காப்போம் தான் நீங்கள் வந்த பிறகு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்குரிய விளைவுகள் வந்து நிறையா இருக்கும் நிறைய லாசஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் உங்களை அறியாமலே வந்து இன்னார் காணிக்க அதாவது கெமிக்கலுக்கு வந்து போயிடுவீங்க ஏன்னா கெமிக்கலுங்கிறது இமீடியட் எஃபெக்ட் காலையில் பத்து மணிக்கு தெரிஞ்சுன்னா பத்தடிக்கு எல்லா பொழுதும் வந்து செத்து போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுக்கும் ஆனால் ரொம்ப நல்லது ஆனால் பர்மனண்ட் கியூராக தான் இருக்கும் ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரலையும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இதில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லிவிட்டேன் இந்த பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரலையும் ஓகேங்களா இது வந்து ரோஜா பூக்கும் இல்லை எந்த ஒரு பிளான் பண்ணாலும் சரி ஒரு சுகர் கேனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி பயிர்களாக இருந்தாலும் சரி கிராப்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸாக இருந்தாலும் ஆர்கானிக்னு வரும்போது தயவுசெய்து வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தயவுசெய்து மனசில் வந்து வச்சுங்க ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் ஃபார்மிங் மார்க்கெட்டிங் கை ஸோ இந்த மார்க்கெட்டிங் கை மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் சொன்னால் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ ஒரு ரோஸ் எந்த ஃபா இது வந்து ரோஸ் ஃபார்முக்கு மட்டும் இந்த மார்க்கெட்டிங் பார்த்தா அது நீங்கள் பண்ணுற எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் அலையடுக்க வந்து மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு கிளியர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரோஜா பூ வந்து எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் பயிர் போடுறீங்க உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் டார்கெட் எந்த ஏரியா யார் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரிசர்ச் அனலைஸ் மட்டும் தயவுசெய்து வந்து பண்ணுங்கள் நிறைய வந்து தெரிஞ்ச நிறையா வந்து நெட்டில் பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உலகமே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வந்து ஒரு லேப்டாப்லேயோ உங்கள் செல்ஃபோன்லேயோ வந்து அடங்கிடுச்சு ஸோ அதை பற்றினா நாலேஜை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஸோ எங்கே செய்யுது ஸோ எங்கே கிடைக்குது ஸோ எந்த மாட்டம் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஆகும் ஸோ எப்படி வந்து செல் பண்ணலாம் இதுவே ஒரு ஒரு ஊருக்குள்ளே எப்படி ச செல் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு மதுரைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மதுரையில் வந்து எப்படி வந்து பூ சே சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுவே தமிழ்நாடு ஸோ அதுவே வந்து இந்தியா அதுவே வந்து உலகம் ஸோ இந்த மாட்டம் உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து பாருங்கள் ஒரு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிசம்பர் மாதம் இப்போ டிசம்பர் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் வருது ஸோ அந்த மாட்டம் அந்த கிறிஸ்மஸை டார்கெட் பண்ணி நீங்கள் ரோஸ் வந்து செய்யலாம் ஸோ அதே சமயம் இப்போ வந்து நிறைய சாமி ஐயப்ப சீசன் ஸோ அந்த மாட்டம் டிசம்பரில் வந்து என்னென்ன ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது அந்த மாட்டை டார்கெட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ரோஜா பூ தேவைப்படும் தேவைப்படும் அந்த மாட்டம் வந்து ஒரு டார்கெட் பண்ணி ஒரு அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து நிறையா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய லாபமும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த சொன்னப்போ ஐடென்டி வித் த செல்லிங் அவென்யூஸ் இப்போ நான் சொன்னது தான் ஸோ செல்லிங் அவென்யூஸுங்கிறது இது தான் ஸோ எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த ஏரியா எந்த இடத்துல வந்து ஈஸியாக வந்து சேல் ஆகும் எந்த இடத்துல வந்து டிமாண்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்க ஸோ இது வந்து ஏ டு செட் ஜனவ
நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணும்போது இப்போ வந்து ஒரு குஜராத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரோஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது அங்கேயே வந்து எங்கே ஹோல்சேலர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து சேல் பண்ணலாம் அதே விஷயம் இன்டர்நேஷ்னல் இப்போ வந்து லண்டனில் வந்து உங்களுக்கு பூ தேவைப்படணும் அங்கே உள்ள ஹோல்சேலர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மட்டும் மெயில் மூலமாக பண்ணலாம் ஸோ எப்படி காண்டாக்டை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு வந்து திங்க் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நினச்சி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா காண்டாக்ட் த ஃபேக்ட்ரிஸ் ஸோ ரோஜா பூங்கிறது ரோஸுக்கு மட்டும் சாரி ஃப்ளவர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை தலையில் வைக்கிறதுக்கு ஒர்ஷிப் சாமிக்கு மட்டும் இல்லை ஸோ அடுத்த பர்பஸாக ஸோ ஃபேக்ட்ரிஸ்னு வரும்போது சென்ட் அடிக்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து ரோஸா பூ ரோஸ் வந்து கட்டாயமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஸோ பேக்கரி டீ ஐட்டம்ஸ் ஸோ அந்த மட்டுங்கெல்லாம் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு வந்து கட்டாயமாக வந்து தேவைப்படும் ஸோ அவங்களே வந்து பக்கெட் அந்த மட்டும்லாம் கூட பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் காண்டாக்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் எந்தெந்த ஃபேக்ட்ரிஸை வந்து தமிழ்நாட்டில் லோக்கலில் எப்படி இருக்குது நேஷ்னல் லெவலில் இருக்குது ஸோ அந்த மட்டும் உள்ள ஃபேக்ட்ரிஸோட அட்ரெஸ்ஸாக ஸோ எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஸோ சேல் பண்ணிங்க இந்த மட்டும் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக ஒரு டிமாண்ட் தேவை தேவைன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டார்கெட் பண்ணலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதத்தில் வந்து அந்த மாட்டம் ரோஸ் ரோஸ் ஃப்ளவர் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கிது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாட்டம் டார்கெட் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு ஊற்றிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய காசு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங் கை ஸோ இதை கொஞ்சம் இந்த ரோஸ் ஃபார்மிங் பொறுத்தவரை இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் ஏன்னா ரோஸா ரோ ரோஜா பூவை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் வச்சு வச்சுருக்க முடியாது ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இமீடியட்டாக சேல் பண்ணுறீங்களோ அது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லாபம் அப்படி இல்லைன்னா அதை மதிப்பு கூட்டு விற்றிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ரோஜா பூவாக நீங்கள் சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குயிக்காக வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் அது உங்களுடைய லாபத்தோட அளவை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நஷ்டத்துக்கு கூட மேபி வந்து போகலாம் ஸோ இந்த மார்க்கெட்டிங் கைடு அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா வந்து கீழே என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு சில குறிப்புகள் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பண்ணலாம் எவ்வளோ லாபம் வரும் என்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து அடுத்த செக்மெண்ட்டில் வந்து மூணாவது பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்